ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஹோம் டவுன் குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது தமிழ் நியூ இயர் ஸ்பெஷல் பாசிப்பருப்பு பாயாசம் அதை எப்படி ஈஸியாக ரொம்ப சிம்பிளாக டேஸ்ட்டாக பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் ஹோம் டவுன் குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனை ஆன் பண்ணிடுங்க இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பருப்பு பாயாசம் பண்ணுறதுக்கு இரநூத்தம்பது கிராம் அளவுக்கு வெள்ளத்தை இந்த மாதிரி உடச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு கொஞ்சமாக ஏலக்காய் முந்திரி கொஞ்சமாக திராட்சை இப்போது இதில் ஒரு கப்பு பாசிப்பருப்பை வேக வச்சு 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 ஒரு தேங்காயில் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கப்பில் தான் நான் பாசிப்பருப்பு அளந்த நூறு கிராம் பாசிப்பருப்பு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு இதை நல்லா கடைஞ்சி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி தேங்காவும் ஒரு சின்ன தேங்காயில் தான் பால் எடுத்தேன் இப்போ ஒரு சாஸ் பேனில் நம்ம எடுத்திருக்க வெள்ளத்தை போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வெள்ளம் கரையிற அளவுக்கு நம்ம காய்ச்சிக்கலாம் இதுக்கு எந்த ஒரு பதமும் தேவையில்லை வெள்ளம் எல்லாம் கரைஞ்சாலே போதும் இப்போ அதை ஸ்டவ்வில் வச்சு நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சிம்மில் வச்சே பண்ணுங்க இல்லாட்டி கீழே கரைஞ்சிரும் நம்ம பாசிப்பருப்பை வேக வச்சோம் இல்லையா அதை நான் வந்து வறுக்காமல் தான் வேக வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வறுத்து வேக வச்சிங்கன்னா அதோடய வாசம் இன்னுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது இந்த அளவுக்கு கரைஞ்சிருச்சு இந்த அளவுக்கு கரைஞ்சா போதும் இது எதுக்காகனா அதில் இருக்க தூசியெல்லாம் நம்ம வடிகட்டுறதுக்காக தான் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்த மாதிரி காய்ச்சி பண்ணும்போது அவ்வளோ சீக்கிரம் கெட்டும் போகாது இப்போ வடிகட்டியாச்சு அதில் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பாருங்க எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குன்னு ஸ்டீல் வடிகட்டிலே வடிகட்டுங்க இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக்னா அது வந்து ஓட்ட விழுந்துடும் நம்ம ஹெல்த்துக்கும் நல்லது இல்லை இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இதை வச்சிடலாம் இப்போ அதை நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க இப்போ இது ஓரளவுக்கு கொதிக்குது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம அடுப்பில் வச்சு இதை கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க இல்லைன்னா அடி பிடிக்க வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்குது இப்போ இது இந்த அளவுக்கு கொதித்த பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா தேங்காய் பால் அதையும் உள்ளே ஊற்றி அது வந்து கெட்டியான தேங்காய் பால் தான் ஃபஸ்ட்டு பால் தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ இது இருக்கட்டும் நம்ம பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எந்த ஒரு கட்டியும் இல்லாமல் இது போடுறனால நம்மளுக்கு இந்த பா இந்த பாயாசம் இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக கிடைக்கும் எந்த அளவு கரைச்சாச்சு இப்போ இதை நம்ம இதுக்குள்ளே ஊற்றிடலாம் பாயாசமும் நல்லா கொதிக்குது நல்ல மனமாக இருக்குது நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றுறதுனால அது எப்போ உங்களோட டேஸ்ட் இருக்கிறத விட ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் நம்ம இதில் தேங்காய் பாலுக்கு பதிலாக பேக்கெட் பால் கூட சேர்த்திக்கலாம் ஆனால் பேக்கெட் பால் சேர்த்தும் போது நம்ம தேங்காய் பால் அளவுக்கு டேஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்காது இதை வந்து கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருங்க ஏன்னா நம்ம வந்து பச்சரிசி மாவை கரைச்சி இதில் போட்டிருக்கோம் இதில் பருப்பு தான் மெயினாக இருக்குது அதுவும் சீக்கிரமாக அடி பிடிக்கும் அதனால் சிம்லையே வச்சு கைவிடாமல் கிண்டுங்க நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க அடி பிடிக்காத அளவுக்கு இப்போ இதுக்கான முந்திரி திராட்சையை நம்ம வருது அதுக்கு ஒரு பேன் வச்சு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கோங்க நம்ம நெய் எந்த அளவுக்கு ஊற்றுறோமோ அந்த அளவுக்கு பாயாசம் நல்ல மனமாக இருக்கும் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றுறேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஜாஸ்தியாக கூட ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பாயாசம் நல்லா கொதிக்குது இப்போ நம்ம ஏலக்காய் தூள் இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம ஏலக்காய் தூள் எடுத்துகிட்டு அந்த மேலே இருக்கும் இல்லையா தோல் அதை வந்து டீ தூள் டப்பாவில் போட்டு வச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு டீ போடும்போது அது ரொம்ப மனமாக இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம உடச்சி வச்சுருக்க முந்திரி அதை போட்டு லைட்டாக செவக்கிற அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம் முந்திரி போடும்போதே திராட்சை போடாதீங்க ஏன்னா முந்திரி நம்மளுக்கு கிறிஸ்பி ஆகி வர்றதுக்குள்ளே திராட்சை வந்து லைட்டாக கருகுன மாதிரி ஆயிடும் இப்போ முந்திரி இந்தளவுக்கு வறுத்த பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க திராட்சையை உள்ளே போட்டுடலாம் இப்போ இதில் நம்ம திராட்சை போட்டாச்சு திராட்சை நல்லா வறுப்பட்டு பலூன் மாதிரி ஆனோன்னு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க
நம்ம திராட்சையை பலூனான பிறகும் ரொம்ப வருத்தம்னா அது லைட்டாக கரிஞ்ச மாதிரி ஆகி டேஸ்ட் அந்த அளவுக்கு இருக்காது இப்போ பலூன் மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பாயாசத்தில் இதை நம்ம போட்டுடலாம் இப்போ இதில் ஊற்றியாச்சு நல்ல மனமாக இருக்குது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம தமிழ் புத்தாண்டு ஸ்பெஷல் பாசிப்பருப்பு பாயாசம் ரெடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம ஹோம் டவுன் குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்